የሞዳችሁ ያገሬ ቆነጃጅት ሴትነታችሁ ክብር ፍቅርና መውደድ ስለሚገባው ኖራችሁን በዘዴ የምትመሩበት መላ በዚህ ቻናል ላይ በየእለቱ አቀርበላችኋለሁ ስትወዱ የደከፋችሁኝ ስትጠሉ የነገራችሁኝ ኖራችንን በመላ እንቀጥለው የጥርስ ማቦርቦር የሚከሰተው በአፋችን ውስጥ የሚገኙ ጀርሞች ወይንም ባክቴሪያ ጥርሳችንን የሚያብሰብሱ አሲዶችን በሚያመነጩበት ጊዜ ነው ይህም በጥርሳችን ላይ የተቦረቦሩ ቀዳዳዎችን ወይንም ካቪቲስ እንዲፈጠር ያደርጋል የተቦረቦሩ ጥርሶች ህመም ከመስከተል ባለፈ ለኢንፌክሽን ያጋልጣሉ የጥርስ ማቦርቦር የሚከሰትበት ምክንያት በጥርስ ላይ ተለጥፈው የሚቀሩ ምግቦች ጋር ተጻዱ ይከማቹና የባክቴሪያ መራቢያና ምግብ ይሆናሉ። ባክቴሪያዎች በሚመገቡ ጊዜ ከውስጣቸው አሲድን ይረጫሉ። ይህም ጥርሳችን እንዲቦረቦርና እንዲበሰብስ ያደርጋል። ለጥርስ መቦርቦር የሚያጋልጡ ሁኔታዎችም አሉ። ጥርስን በሚገባና በመደበኛ ሁኔታ አለማጽዳት አፋጭነት የበዛባቸው ምግቦች ማዝወተር የፍሎራይድ እጥረት መኖር የስኳር ህመም ተጠቂ መሆን በህመም ወይንም በተለያዩ መድኃኒት ምክንያት ያፍድርቀት ሲኖር ሲጋራን ማጨስ ናቸው የጥርስ መቦርቦር የሚያስከተላቸው ምልክቶችም ደግሞ የጥርስ ህመም ስሜት በተጎዳው ጥርስ አካባቢ የድድ ማበጥ መጥፎ የሆነ የአፍጠረ መኖር በጥርስ ላይ ነጭ ግራጫ ቡኒ ወይንም ጥቁር ቀለማት ያዙ የተቦረቦሩ ቦታዎች መኖር ናቸው የጥርስ መቦርቦርን ለመከላከልም ደግሞ ጥርሱን በቀን ውስጥ ቢያንስ ሁለት ጊዜ ከቁርስ በኋላና ከመተኛቶ በፊት የፍሎራይድ ኬሚካል ባለው የጥርስ ሳሙና መታጠብ በማንኛውም ጊዜ ምግብ ከተመገቡ በኋላ አፎን በንጹህ ውሃ በሚገባ መግመጥመጥ ከንቀልፎ በፊት ጥርሱን ከታጠቡ በኋላ ምን ማይነት ምግብ አለ መመገብ ጣፋጭ በዛባቸው ምግቦችን ከምግብ ፕሮግራም ውስጥ ማስወገድ ለጆች ለጥርስ ለመቦርቦር ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ ስለሆነ ሁሌም ስለ ጥርስ ጽዳት አጠባበቅ ማስተማር የጥርስ ሀኪሞ ጋር በአመት አንድ ጊዜ በመሄድ ጥርሱን በባለሙያ ማሳጠብና ማስመርመር ናቸው የጥርስ ህመም ሲሰማው ጊዜ ሳይሰጡ ወደ ሀኪም መሄድን አይዘንጉ ምክንያቱም የህመም ስሜቱ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በራሱ ሊጠፋ ቢችልም የጥርስ መቦርቦር ግን ያለ ህመም ሊቀጥል ይችላል በአፋጣኝ ህክምና ካልተደረገ ጥርሱን እስከ ማሳጣት ድረስም ሊደርስ ይችላል እየበሰበሰ ያለ ጥርስን ከመቦርቦሩ በፊት እንዴት ማጽዳት እንችላለን የጥርስ መቦርቦር በጥርስ መበስበስ ምክንያት የሚፈጠር ትንሽ የጥርስ ቀዳዳ ነው። ቤት ውስጥ በሚያዘጋጃቸው መፍትሄዎች ይህንን መበስበስ ከመክታት ከመቦርቦር ለደኖት ይችላሉ። ጥርሳችን ውስጥ የሚፈጠር የምግብና ባክቴሪያ ክምችት ጥርሳችን ላይ ጠጠር ይፈጥራል። ጠጠሩ በጊዜው ካልተወገደ ጥርሳችንን ማበስበስ ይጀምራል። የጥርስ ጣጣር ጥርሶቻችን መሃል በሚገኙ ክፍተቶችና ድዳችን ከጥርሳችን ከመገናኘበት ቦታ ላይ ይፈጠራል። ከጊዜ በኋላ የጥርስ መበስበስ ዴንቲን ወደሚባለው የጥርስ ውስጠኛው ክፍል ላይ ይደርሳል። ይህ ነው ጥርስ መቦርቦር የሚባለው። እየበሰበሰ ያለን ጥርስ ዴንቲን ጋር ከመድረሱ በፊት ቤት ውስጥ በመናደርጋቸው መፍትሄዎች ከመቦርቦር ማዳን እንችላለን። አንዴግን ዴንቲን የሚባለው ክፍል ከበሰበሰ መቦርቦር ስለሚፈጠር ወደ ሀኪም መሄድ ያስፈልጋናል። የተቦረቦረ ጥርስን በቤት ውስጥ ማከም የምትችሉባቸው ቀላል መንገዶች። ጥርስ ከተቦረቦረ በጥርስ ሀኪም መታከም አለበት። ነገር ግን ከመቦርቦሩ በፊት የጥርስን ኢናሜል የማይጠነክሩ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን። ይህ መፍትሄ ሪመነራላይዚንግ በመባል ሲታወቅ ጥርስ ከመቦርቦር ያድናል። ክሎራይድ ባለው የጥርስ ሳሙና በቀን ሁለቴ ጥርስ መቦረሽ የጥርስን ኢናሜል የምናጠነክርበት አንድ የተረጋገጠ መንገድ ነው። በ2014 የተደረገ ጥናት ከፍተኛ የፍሎራይድ መጠን ያለው የጥርስ ሳሙና ኢናሜል 
እንደሚያጠነከረና ጥርስን ከመበስበስ እንደሚጠብቅም ይናገራል ነገር ግን ከዚህ ባለፈ ጥርሳችንን የምናጠነከረበት ሌሎች የቤት ውስጥ መፍትሄዎችም አሉ። አሬት የአሬት ቅባት ጥርስ ላይ ተጠር የሚፈጥሩ የጥርስ ባክቴሪያዎችን ይገድላል። ይሄንን ወነታ የ2015 ጥናትም ይጠቁማል። ሁለተኛ ፋይቲክ አሲድ በውስጣቸው ያዙ መገቦችን መቀነስ። ፋይቲክ አሲድ የጥርስ ኤናሜል ይጎዳል። አንዳንዶች ፋይቲክ አሲድን ያዙ መገቦችን መጣው ለጥርስ ጤንነታቸው አስፈላጊ ነው ብለው ይከራከራሉ። በ1930 የተደረገ ጥናት በፋይቲክ አሲድና በጥርስ ጠጠር መሐከል ግንኙነት እንዳለም ተነግሯል። በቅርብ የወጡ ጥናቶች ግን ይህንን አውነታ ማረጋገጥን አልቻሉ። የሚከተሉት መገቦች በውስጣቸው ፋይቲክ አሲድን ይዘዋል። በቆሎ፣ ስንዴ፣ አሮዝ አጃ እና አደንጓሪ ነገር ግን ፋይቲክ አሲድ ጥርስ ላይ ያለውን ተጽዕኖ ለማወቅ የበለጠ ምርመራ ያስፈልጋል። ሶስተኛ ቫይታሚን ዲ በ2013 የወጣ አጥም የቫይታሚን ዲ እንገብሎች የጥርስ መቦርቦር አደጋ በከፍተኛ ደረጃ እንደሚቀንሱ ተናግሯል። ቫይታሚኑ ኢናሜልን የሚያጠነክር ሪመናራላይዚንግ ተጽዕኖ እንዳለው ይገመታል። አራተኛ ስኳር የበዛባቸው ምግቦችና መጠጦችን መቀነስ። ስኳር መውሰድ ለጥርስ ጠጠር መፈጠር ቀዳሚውን ሚና ይጫወታል። ስኳር ከባክቴሪያ ጋር በመቀላቀል የሚፈጠረው አሲድ ጥርስን እንዲበሰብስ ያደርጋል። World Health Organization በ2016 ባወጣው ዘገባ ሰዎች ስኳር ያዙ ምግቦችን በመቀነስ ራሳቸውን ከጥርስ ጠጠር እንዲጠብቁ ይመከራል። አራተኛ ስኳር ሌላው ማስቲካ ማኝክ የ2015 ጥናታዊ ጽሑፍ ከመንገብ በኋላ ስኳር ሌላው ማስቲካ ማኝክ የባክቴሪያ መጠን እንደሚቀነስም ተነግሯል። ወደ ጥርስ ሀኪም መሄድም አለባችሁ ይህም ይሆነው ታዲያ ቤት ውስጥ የማይደርጓቸው መፍትሄዎች የመቦርቦር እድልን ይቀንሳሉ። በመበስበስ የተጎዱ የጥርስ ኢናሜልን መልሰው ያድሳሉ። እነዚህን መፍትሄዎች ከጥርስ መቦርሽ ጋር አብረው የሚሄዱ እንጂ ተተኪ አይደሉ። አልፎ አልፎ የጥርስ ሀኪም ጋር ይሄዱ ምን ያህል ለጥርስ መቦርቦር እንደተጋለጡ ማወቁም ተገቢ ነው። ጥርስ መጠበቅ የታችኛው መንጋጋ ትንንሽ ጥርሶች እንደተለመደው መጀመሪያ ወጣሉ። ይህም የሚከሰተው ከ6 እስከ 8 ወራት እስከ ሆነ ነው። ነገር ግን ቀድሞም ሆነ ዘግይተውም ሊወጡ ይችላሉ። ከዚያ ቀጥለው የሚወጡት የላይኛው መንጋጋ የፊት ጥርሶች ሲሆኑ በመከተልም የፊት ጥርሶች ካራንቻና በመጨረሻም የኋለኞቹ የመንጋጋ ጥርሶች ይወጣሉ። በአብዛኛው ልጆች እድሜያቸው ከ2 ተኩል እስከ 3 አመት ሲሆናቸው ሁሉንም የወተት ጥርሶች ማለትም 10 ከላይ 10 ከታች ያበቀላሉ። ስኳር ለጥርስ መቦርቦር ምክንያቱ ነው ልጆች ስኳር አዘል የሆነ ምግብን ሲበሉ ወይንም ሲጠጡ በአፋቸው ውስጥ ያለው ባክቴሪያ አሲድን በማመንጨት ጥርስ እንዲቦረቦር ያደርጋል። ስለዚህ ከመመገቢያ ሰዓት ውጪ ስኳር ያዘ ነገር ከመብላት ወይም ከመጠጣት መቆጣብም ጥሩ ነው። ጥርሳችንን ማጽዳት ከጨዋታ ወደ ቁም ነገር። የመጀመሪያ ጥርስ በትንሽ እና ለስላሳ የጥርስ ብሩሽ ያጽዱት። ጥርስ መወረሹን እንደ ጨዋታ መጀመር ይቻላል። ጥርሳችንን በቀን ሁለት ጊዜ በጥርስ ሳሙና መፋቅ አለብን። የታችኛው መንጋጋ ትንንሽ ጥርሶችን እንደተለመደው መጀመሪያ ይወጣሉ። ጣፋጭ ምግብ መቀነስ ጥሩ ምግብና ያአመጋገብ ባህሪ ለጥርስ ብቻ ሳይሆን ለመላው አካል አስፈላጊ ነው። ጣፋጭ ነገሮች ቅዳሜና የተለየ ዝግጅት ለምሳሌ ለዳስ ሲኖር ብቻ ምን በነማከም መልካም ነው እንደ አፕል ካሮት የመሰለ መስጠትም ለጥርስ ሰውነትም ጥሩ ነው አደጋ ከደረሰ ልጆች በአጋጣሚ ከወደቁ ወይንም አፋቸው ሲመጣ አንዱን ወይንም ብዙ ጥርሶችም ሊቆዱባቸው ይችላል በዚህ ጊዜ በአካባቢያቸው ወደሚገኝ የጥርስ ክሊኒክ ወይንም የህክምና ተቋም መሄድ ይኖርባቸዋል እናንተ ቆነጃጅት የሀገሬ ልጆች 
በዛሬ ተቀማጩ እንደሆን ስሙኝ ብዬ ያመጣሁላችሁ መረጃ ይሄን የመሰለ ነበር መረጃን ይጥቀመኛል ብላችሁ ስለተጋራችሁኝ መውደዴ ከልብ ነው እንድነግራችሁ የምትፈልጉት መረጃ ቢኖር ጠይቁኝ እንድስተካከል የምትፈልጉትን ቢኖር ጠቁሙኝ ሁሌም እንደማላችሁ ሴትነት ክብርና ማዕረግ ነው በጣሪ ክብር ማዕረጋችሁን ይተብቀላችሁ